。阿老，我们的周副主席看您来了。马先生，能在此时此刻见到你，我很高兴啊！久闻大名，如雷贯耳啊！今日有幸相见，我也是非常高兴啊！还得感谢许先生的特意安排。来来来，快请坐啊！请坐，请坐。马先生，请坐，请。周先生，我有很多话想对你说呀。那好啊，你说我听，我一定当个好学生。<笑>周副主席啊，我为什么在这个时候畅行临时财产税呢？那是因为，在此国家存亡之际，人民所能贡献于国家者，不外乎利与财。所谓有利出力，有钱出钱。无产者既尽其力，甚至流血以卫国；有产者牺牲一部分财产，也在情理之中嘛。马先生，言之有理啊，因此，必须要求政府从速对那些发国难财者开征临时财产税。首先从高官中发国难财者入手，令其将用政治势力所获得的不义之财全部提出，贡献于国家。以为其余发国难财者唱。马先生的建议是正确的，但执行起来也是困难的，因为当管理国家的人与发国难财的人是一体的时候，不仅执行起来是困难的，而且畅行征收临时财产税的马先生也要注意自身的安全了。嗯。我不怕，因为我是一个有民族气节的读书人，就必须践行国家兴亡、匹夫有责的教诲。十分难得呀，周先生，你是知道的，时下的中国是前方吃紧，后方紧吃啊。以蒋宋孔陈四大家族为首的官僚资本主义者，逞民族之威，大发国难财。如此下去，中华民族的出路在哪里？中国抗战的前途又在哪里啊？马先生，你的情况，我们是了解的。我们不仅认为你的主张是正确的，而且我们非常敬重先生的为人和斗争精神。今后，我们一定要支持先生的抗日爱国行动。啊，谢谢，谢谢。说到中国的出路在哪里，我只能这样对先生说：在此民族存亡的危急关头，只有我们中国共产党才是中国真正的中流砥柱。我坚信，无论遇到多少艰难险阻，我们中国人民必将战胜日本帝国主义。嗯，听君一席话。胜读十年书啊，周先生，今后我还要继续向你们请教。哎，千万不要拒我于门外哟。马先生见外了。今后，只要我们奋斗的目标是一致的，嗯，那么相互交往的机会就越来越多，也越来越密切，是吧？啊，对对对对对。小猫不欢迎我吗？没有没有，欢迎，来。你怎么会到这儿来了呢？小猫，想你了，顺道过来看看。<笑>你身体怎么样？挺好。<笑>你看，你看，坐这儿。你呀，可一定要注意自己的身体。
谢谢。哎，你看，这个是恩来特意带给你的奶粉，谢谢。我听说。你为了表示不惧怕敌机的轰炸，把自己的公馆称为监炉，并请于右任、柳亚子等老先生写了条幅挂在家里，有这事儿吧？好，有。可是我王昆仑自称的监炉不监呐，五月三日大轰炸那天就被敌机给炸毁了。幸亏那天我被侍卫强行拉到防空洞中。不然我就和我的监炉同归于尽喽。太危险了，不说他了。自从汪精卫住进上海的土肥园公馆后，在重庆的国民党监委、中委、立委中的投降派活动频繁，已经形成了一股不小的暗流啊。这是很危险的信号。哎，你要利用自己特殊的身份，把国民政府中亲美派、太子派以及黄埔系中的爱国将领鼓动起来，搞得投降派没有市场。我会努力去做的。嗯。哦，还有，你清楚王军伟下一步的动向吗？好，等一下。邓大姐，你是不知道，这儿啊，表面上说是什么中苏文化协会，可实际上根本就是一些国民党高官和权贵把它当成招牌来用。这就叫挂羊头卖狗肉。哎，我说的对吗？对，你说的太形象了。可惜呀、啊，小猫只看到了中苏文化协会的表象，还没有看到它的实质。难道这中苏文化协会还简单的说吧？没有国民党这些挂招牌的高官和权贵，小猫就不能在这儿工作了。我，恩来啊，这是汪精卫于五月二十八日向日本政府提出的关于收拾时局的具体办法，你看后就清楚了。嗯。据悉，汪精卫会很快访日。换句话说，当今的儿皇帝石敬瑭很快就要粉墨登场了。这样一来，蒋先生就不好称大汉将汪精卫为汪先生了吧？我正在利用太子孙科向蒋先生建议，一旦汪精卫与日本内阁商定，成立汉奸政府，国民政府立即下令通缉，借以打击重庆投降派的势力。很好。据我所知啊，蒋先生无论怎么高喊反对汪氏投降，可是，在他的心目当中，还是以消灭共产党、八路军、新四军为主要对象啊。对此，我们有充分的思想准备。小猫，哎，我们换个话题。最近，你和罗莹、张文他们两个人还有联系吗？有联系啊。张文的伤怎么样了？哦，好多了，都可以拄着拐走路了，是吗？哦，对了，不过最近他们俩总吵架，再这么下去，我看他们真要分手了。为什么？自从张文受了伤之后啊，嗯，脾气变得特别暴躁，说什么事儿都没有商量的余地。罗莹想去育才学校教书，张文却坚持要上前线打鬼子。昨天罗英还哭了，说要去找周公和大姐评评理呢。谁要找我评理啊？周公，您怎么来了？我来看看你们中苏文化协会的领导，王昆仑先生。您怎么会认识他呀？我们是老朋友了。如果。从五四运动算起的话，我们相识整整有二十年了。嗯
，这我就真的不理解了。小猫，有什么不理解的，你都可以跟恩来说。对，小猫，有什么你就问吧。难道您不知道吗？这王昆仑是中央候补执行委员、立法委员，是以孙科为首的太子党的智囊。我知道啊，那您还，小猫啊，小猫，你太单纯了。哎，小猫，我又看了一遍你写的李志凡太太，用鲁迅先生表扬女作家萧红的话说。力透纸背啊！我怎么能和知名女作家萧红比呢？哎，可以比。萧红写的《生死场》我看过，是含着泪水写的。你写的《李之凡太太》，是带着友情和激情完成的，很像是一篇流畅的散文，很耐读啊。小猫，我想和你商量一下，找个地方把这篇《李之凡太太》出版了。好不好啊？好啊，不过我认为不宜在重庆出版，被人知道我写的是邓大姐，会给你们带来麻烦的。看，我们的小猫开始懂政治了。那我们就设法到上海去发表吧。好啊，好。哎，小猫，我和恩来有件事儿一直想问你，在重庆有没有找到一个称心的男朋友啊？没有。为什么呢？我不想找。那你要告诉我们，不想找的原因是什么？我认为，人生真正的恋爱只有一次。在我的心中，就是已经牺牲了的梁先生。我不同意你的恋爱观。在人的一生中，只要不放弃生活，热爱生活。你一样会遇到像梁同学一样的知己吗？很难呢、啊。再说，我担心再恋爱，会像罗莹和张文那样，那我可真的受不了好吃的了，这个呀，可是我亲手做的红油抄手，又香又辣，你保证爱吃。你哪来的钱买面买肉，做这些红油抄手啊？啊，我是找胡杏芬同学借的。什么？你找胡杏芬借的钱？你知不知道胡杏芬同学是个病人？胡杏芬同学是个病人，你跟他去借钱，他拿什么钱买药治病啊？他拿什么钱买药治病啊？张文，你别生气嘛，陶校长已经跟我说了，下个月。也就是七月份的时候，他呢就会正式给我们发薪水，到时候我拿到钱再还给他不就完了吗？我不吃你的红油抄手，下个月我也不到育才学校去领薪水，我只要扔掉这个鬼，我去跟周公说我要上前线打鬼子。你站住，把红油抄手拿走。罗莹，怎么了？周副主席，别耍小孩子脾气啊！来来，周副主席，你送我到前线去吧。张文，你现在的任务是养伤，来坐下。好了，好
，把罗英给你做的抄手吃了吧。除非你答应我上前线。这样，你把罗英给你做的红油抄手吃了，我们再出去谈好吗？去呀、啊嗯，去。张伟，嗯，你先说一说，为什么要改变去育才学校教美术的决定啊？简单，小鬼子轰炸重庆，使我更清醒的认识到，要想打鬼子，就得到前线去，没有枪，就抱着咬他几口。可是，在重庆呢，小鬼子飞机在天上。我们只能在地上被动挨炸，所以我决定，等腿伤好了之后，就到前线去，和小鬼子真刀真枪的干。那你的画笔呢？有空就画他几笔啊。那，罗莹呢？我希望，他跟我一起上前线。罗莹，你是怎么想的？我去问了陶校长和贺鲁汀先生，他们说，上前线打鬼子重要。留在育才学校教那些孤儿是需要，从某种意义上说，培养那些失去父母的孤儿更重要。你要想留在学校教书的话，你就留，我绝不勉强你跟我上前线去。哎，你，张文，你想上前线你就去，我不拉你后腿。腿伤好了我就走。你，哎，罗英，小猫。你什么意见呢？啊，要我说嘛，简单。张文想上前线打鬼子，那他就上前线打鬼子；罗莹想留在育才学校教孤儿，那就留在这儿教孤儿好了。说的简单，本来就不复杂嘛。当年我的男友不想念书，我就同意他跟着冯玉祥将军上前线打鬼子去了。所以你才因为失去他，得了肺病。那我也觉得是幸福的。啊，好了。<笑>这样吧，我出个主意。罗英，来，张文，一种是小猫的选择，你们俩暂时分开；再一种啊，张文在养伤期间，先在育才学校教美术，等伤养好以后，我再为你联系去的地方。不过我有个希望，希望你们俩结完婚以后再分开，好吗？哎。到那个时候，我们呢就一起高唱“母亲叫儿打东阳，妻子送郎上战场”，为张文上前线送行，好不好？啊？那我听大姐和周副主席的。哎，你说呢？嗯，那也只有这种选择了。哈哈哈哈夫人，我给你翻译了一段英国《泰晤士报》的社论，你看是这样写的：经过这次轰炸之后，日本也许晓得，此种手段不但未能使中国屈服，反而增加了中国之抵抗意志。因此，哎，夫人，这英国人呢、啊，是站着说话不腰疼。还有那些美国政客，哼！一方面他们强烈谴责日本对重庆的轰炸，可另一方面呢，又把钢铁和石油卖给日本，让他们制造更多的炸弹和燃烧弹。达利，你现在还想知道哪一些外国消息呢？夫人，我倒是很想。知道欧美国家是如何看待日本支持汪伪政府的？多数国家都持反对态度。当国民政府发布逮捕汪精卫的通缉令之后，欧美驻重庆的使馆纷纷打来电话，他们表示坚决支持。那是因为他们看到日本政府赤裸裸的侵略行为，直接损害了他们自己国家在中国的利益。校长，我有重要情报向您报告。夫人
先回去休息一下，一会儿我再来听你的消息。好，你们谈吧。戴笠，讲。据来自日本东京的消息，六月十一日上午，王精卫同日本陆相板垣征四郎进行会谈。王向板垣说明，今后将是国民党公开接受日本所希望的反共救国政策，并保证重新阐述三民主义，以消除日本的误解。听他的口气，这国民党好像姓汪似的，只要他一讲话。千百万国民党就会跟着他走了，这绝不可能。上千万的国民党党员，还有几百万的国民革命军，就听校长您一个人的。不，也别说的这么绝对。是会有一些人跟着他走，但不管是听我的，还是听汪先生的，有一条则是共同的，就是要反共。校长说的对，从某种意义上讲。不管是日本军队，还是未来的汪继军队，他们一定会公开的反共，而且比我们更加坚决。嗯，戴笠，来坐。这正是我们所要利用的。啊、根据校长的指示，五月。国共双方在陇东摩擦加剧，我们包围了共方陕甘宁边区的镇远县。同时，我们驻国镇的一部包围了八路军驻国镇的通讯处，拘捕了八路军将领的家属。整个陕甘宁边区已经被我们进一步封锁。我们在湖南平江、河北冀中等地将陆续做一些更大的动作。记住，只做别说。是。另外，我们继查封邹涛奋在西安设立的生活书店分店之后，计划到年底全部查封五十几家分店。关于设在重庆的总店，算了吧，暂时别查封了，免得他们说我没有新闻自由。是。还有，八路军驻重庆办事处在红岩嘴建成新楼。听说他们明天要举行落成典礼，学生准备在通往红岩嘴的路途，补设各种暗点，严密监视。好的。重庆办事处，新楼落成典礼，现在开始。好。下面，我们请大有农场的主人刘太太，给大家说两句。好，好，好，好，好。我说什么呀？再说了，今天是你们大喜的日子。哎，不不不不不，这是我们共同的大喜日子。是、啊，对呀、啊，刘太太，你是当代中国最好的妇女代表，你对我们有什么要求和希望？讲讲吧。啊，是啊，讲讲讲讲，刘太太讲讲吧。讲讲讲讲讲讲讲两句吧。嗯，我饶锅模活了大半辈子了。我听到的、见到的，真是太多太多了
。杠精啊，谁是我最恨的人呢？跟着日本鬼子跑的汉奸汪精卫。谁是我最亲的人呢？一心一意，领着老百姓打日本鬼子的人。自重庆大轰炸以来，我终于找到了。我最亲的人，那就是，那就是八路军驻重庆办事处的所有的人员。刘太太，周副主席，你好，你好，谢谢你了，刘太太。谢啥？我给大家伙带了点新鲜蔬菜跟核桃来。刘太太。真是谢谢你呀、啊！你看又说什么谢谢？咱们到里边看看。好，我们一起到里面看看。好，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，在我们最困难的时候，帮助过我们的人啊！是啊，我代表毛泽东主席，还有八路军办事处的全体同志，谢谢你啊！可以可以，就这。哎，拿过来，拿过来。周副主席啊，你是知道的，我的三个孩子，还有我的弟弟、侄儿、侄女，都是共产党员。我这么做是应该的。而且做的还很不够、啊哎，哪里？今后啊，大家伙在一块儿，我还希望你们啊，多多的指导我，帮助我。哎，哪里？刘太太，来，请坐，请坐，来来，坐，大家都坐。好，坐，坐了。好，我来。哎，来来来，我自己来。请坐，刘太太。我听我们的周一同志讲啊，这房子，你一分钱的租金都不要，这可不行啊。我们还是要立个租约，等我们党的革命取得了胜利，这钱我们是一定要还的。对对对，等全国抗战胜利了，这钱呢、啊，我们一定要加倍的偿还呢、啊。不行不行，这钱啊，我绝对不会要的。我说了不要就不会要。周副主席，东老啊，你们这么做岂不是把我当外人看了吗？哎、我们怎么会把你当外人看呢？办一个手续啊。是为了日后应付国民党的检查，如果国民党要问起来，你刘太太修了房子送给共产党池里扒外，这不仅会给你带来麻烦，弄不好啊，还会好心遭恶报啊。是啊，对对对，来,来说的非常对，我们确实应该签一个名正言顺的契约。哎，董老说的好，不仅要签契约，而且这租金呢？是越高越好啊！嗯，那好，那就按你们说的办。哎，对了，小超啊，小超，哎，爸爸，恩来怎么还没有到啊？哦，就是啊，恩来说了，让您别着急。让我呀，先回来陪您和妈妈，一会儿他就来看您了。哎呀，这就叫官身不得自由了。是啊，妈，我来。小超啊，哎，刘太太说啊，她要亲自掌勺，为咱们全家团聚啊，做一桌拿手的四川菜。哎，你看我是不是去帮帮她的忙啊？不用，爸，是恩来到了。爸，我来。爸，啊，来，好啊，爸，还行，你这身体还行，这我就放心了，爸。您的头发可比以前白多了啊！你别忘了，我已经是六十多岁的人了。来坐，来坐，坐吧。恩来呀，妈，妈
一路上辛苦了。还行。妈，我听小超说，你每天还在读鲁迅先生的书。是啊，我爱读鲁迅先生的书。他的见解呀、啊、最深刻。来来来来，大家都坐下来说话啊！来，坐下来，就是就是。妈，坐，您坐，喝点水，快坐坐。哎，我来。爸，哎。刘太太，二位老人跟你住在一块儿，添了不少麻烦。我这个当儿子的，就说声谢谢了。谢什么呀？周先生是我的老哥，杨妈妈是我的老姐，我这个当幺妹儿的，理应照顾好他们二老的生活嘛。安、啊、来啊，爸，这些天来，刘太太农场的菜长成了，她一定要先送给我们吃。哎呀，就是雨后啊，那刘太太自己到她的农场里，采了蘑菇啊，还挖了新笋子。嗯、哎呀。都是先送给我们吃、哎，你们二位呀、啊，千万不要这么客气嘛。周副主席啊，我有个建议，既然杨妈妈和周先生啊都跟我住在一块儿，那吃饭也应该在一块儿吃嘛。不，刘太太，不行不行，那就太麻烦你了。我说行就行。<笑>周副主席，有我吃的，就有他们二老吃的。以后形势就是紧张了，我也保证他们二老饿不着肚皮。<笑>周副主席，啊啊、哦，小鹏啊，有事儿吗？研发来的急电。嗯、哎呀，刘太太，哎，我帮你去烧饭去。行，他们谈工作，咱们做饭。我也给你们俩打下手去。那你们辛苦了，走。小超，他们在全国各地大搞反攻摩擦。陕甘宁边区周围的摩擦，已有升级的危险。这样，我一直在考虑。日本人为了促成汪伪政权的建立，必然对八路军、新四军以及党中央所在地陕甘宁边区发动军事进攻。从军事角度看，日军如要攻击西北，主力仍会在晋西南三角地区渡河，而以在军渡渡河为辅。纵观日本侵华全局，我认为目前日军尚未准备好。但是从政治角度看，日军有单独进攻我陕甘宁边区的可能。目的是借以削弱我们的影响，进而达到增强国民党进攻我们的借口。嗯，我们该如何揭露国民党，利用日军进攻我们的时机，扩大与我们的摩擦呢？这就是我们今天见讲的目的。嗯何部长，你要通知各地驻军，收集他们制造事端的证据，借此机会一举铲除共产党派驻各地的机关。嗯，蒋先生，周先生和叶将军到了，你们到了。蒋先生，来坐。嗯，来呀、啊，又有什么大事要找我面谈呢？我必须向你严肃的指出，自日本侵略者轰炸重庆以来，加快了扶植汪精卫汉奸政府的步伐，因此，国共两党之间的摩擦必须立即停止，共同对敌。看来啊，这不正是我所期望的吗？可是最近。我收到不少八路军、新四军攻打国军的报告，蒋先生，你得到的报告都是错误的，说明确些，你的一些部下是恶人先告状。剑英，讲话要负责任。我当然负责任。六月十一日
，国民党河北民军总指挥张荫武，率部袭击，尽忠深陷八路军后方机关，屠杀我指战员四百余人。可我接到的报告是，你们冀中的八路军，首先攻打了张总指挥的民军。蒋先生，这是张荫武率民军屠杀八路军的详情报告，请你过目。我说的你们都不相信，我又怎么能相信你们所写的调查报告呢？蒋先生，如何才能搞清孰是孰非呢？共同派出调查小组，彻查此事。好，蒋先生，六月十二日，国民党二十七集团军杨森所部突然包围湖南平江新四军留守通讯处，杀害通讯处负责人。新四军上校涂振坤等十人。为此，我代表八路军驻余办事处强烈要求严惩凶手。我怎么没听说呢？有这样的事情吗？容我去过问一下吧。蒋先生，像这样重大的事情，你会不知情吗？你说我知情也好，不知情也罢。我只能这么告诉你：只有八路军、新四军停止对外扩张，我们才能谈一些具体的问题。我也只能这样告诉你：我们已是让无可让，只能起而自卫，以说明目前危机，并促使你的部署反省。你打算怎么办呢？我立即飞返延安，向我们的党中央和毛泽东同志报告。告辞。哎，周恩来于六月十八日离余返延。张军同志，你骑个马没有啊？七月十日，周恩来到中央党校去做报告。张军同志，由于会后有文艺演出，江青要求同往。这时，沿河涨水。他与江青只好骑马前去，途中，江青逞能打马飞驰，致使周恩来骑的马受惊，把周恩来从马上摔了下来。他的右臂造成粉碎性骨折。接着，他在延安一边参与中央的领导工作，一边接受印度援华医疗队巴苏大夫的治疗。由于右臂用两块板子吊着。他只能忍着剧痛，用左手吃力地批改文件、起草电文。八月十八日，三位印度大夫再次为周恩来检查，发现右肘仍处于半弯曲状态，无法伸直，右臂肌肉也出现萎缩。由于延安的医疗条件有限，中央决定让周恩来去苏联治疗，陪同前往的是邓颖超。小超、哦，董老来了。小超，放宽心，一切都会好起来的。嗯。哦，对了，我这儿有点好茶叶，你给恩来带上。到了苏联可是好东西啊。呃，顺便给主席烧点辣椒。谢谢董老。董老，您坐。好。呃，走之前还有什么事吗？我想去红岩村。看看爸爸和妈妈，啊，和两位老人商量。我走后，他们想去什么地方？哎，我跟你说啊，他们就留在刘太太家住，哪儿也不去啊。八路军办事处的同志啊，会照顾好他们的。我了解两位老人，他们不会同意的。那也好，哎，不过，你可千万别把恩来因为摔伤胳膊要去苏联看病的事告诉他们。啊，嗯，这回啊，我想，你们俩走了以后啊，我还是到重庆郊外啊，再找个尼姑庵住下。那我呀，就到郊外农村教孩子们读书去。哪儿都不许去，就住我这儿
。来来来，刘太太来尝尝刚摘下来的洋柿子，真新鲜的。哎，只要我这个幺妹儿啊，还有最后一口气儿，我就绝不会让老哥跟老姐啊受半点的委屈。<笑>谢谢刘太太。可是你想过没有啊？我跟周先生都这把年纪了，那万一老姐姐，绝不会有什么万一的，啊！哎，小超同志啊。你就放心的和周副主席去苏联公干，两位老人啊，有我呢，啊，刘太太，我代表恩来感谢你，但是，这两位老人，不能留在你家里。那好，那就由你安排。哎，刘太太，刘太太，你听我把话说完好不好？其实呀，两位老人原来都住在贵州。他们已经习惯了那儿的生活，所以，我还是想再把他们送回贵州去。嗯，那也好。嗯，你和周副主席就放心的走，我保证啊，把老哥和老姐安全的送回贵州，好不好？谢谢刘太太，又说谢谢，我走了啊。哎哎，我我先忙去了啊。哦，您忙吧。哎。奋斗，光。